fue este decreto 025, en donde que exigía de acuerdo al número de electores, yo esa vez me opuse, pero los regidores son los que toman la decisión, nosotros cumplimos lo que dicen ellos, inclusive en esta reunión acordamos iniciar el proceso de acción popular, en este proceso yo lo devuelvo todo, como ustedes han escuchado, yo no debo nada a la municipalidad, lo he devuelto 100% porque así fue, eh, ha sido una explicación eh, del, del, del perito de parte, mejor dicho, de, de oficio que ha venido del juzgado. ¿Este Ellos... proceso también ha sido devuelto de la Corte Suprema? Sí, porque ha sido devuelto porque estamos incluidos todos los regidores y los regidores definitivamente también tienen que... ¿Quiere decir que se, han, se habrían equivocado aquí en, en, en el Cusco? Claro, yo creo que en este proceso, como estamos los regidores más todos, ellos, por ejemplo, tienen que devolver. Porque Pero es al algo margen... parecido a lo que ha pasado con el señor Jorge Acurio, que también no, han, proceso, no creo, no, han no, devuelto no. De, de la Corte Suprema y ahora también han devuelto su caso de usted, de la Corte Suprema, hacia el Cusco. No creo, son cosas diferentes. Nosotros en ningún momento no nos hemos incrementado. No conozco el fondo de, del señor Acurio. Nosotros estamos seguros que no nos hemos oh, incrementado. ¿Pero se va a reabrir este caso, señor Revenice, sí, se aquí en la Corte Superior? se está reabriendo. Es más, nosotros nos hemos basado, ¿no es cierto?, en la opinión del asesor legal. Pese a ello, como ustedes han escuchado, yo le devolví todo lo que se había cobrado. ¿Están devolviendo un proceso desde Lima hasta el Cusco porque se habrían equivocado los magistrados aquí? No desde creo. No, no, no. Que, no, que no. revisen bien el proceso. Así es, yo creo que se tiene que revisar bien, ¿no?, porque... Eh, como somos tantos, son casi nueve regidores, el quien habla diez, entonces se verá caso por caso. ¿Cuánto ha devuelto? ¿Cuánto tiene que devolver, señor Benítez? Yo devolví todo, ¿Cuánto? son 21 mil soles, porque así informó el perito de oficio, ¿no es cierto? No, 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 yo eh, solicité a la tesorería de mi municipalidad cuánto debo devolver, y ellos me dicen tanto, vino el perito de oficio, ahí está el informe, y bueno, en el informe dice que Benicio Ríos no debe nada. Pero la ley dice que así uno devuelve el dinero, que, que igual, bueno, el delito está igual el delito está cometido. Bueno, el delito está cometido porque no porque uno, digamos, agarrado, sino como alcalde tiene usted que está hacer... está aceptando que sí se ha cometido el delito? No, nosotros... Pero si usted ha devuelto algo... ¿qué? Por eso, lo que voy es que nosotros nos hemos basado, primero, a un acuerdo municipal. Y el alcalde tiene que hacer cumplir el acuerdo municipal. Entonces, han cobrado es de más, más y han devuelto el dinero que han cobrado es de más. más, nosotros nos hemos basado en la opinión del asesor legal. Si el asesor legal nos hubiese dado el informe, es ilegal, quizás no hubiéramos estado pero en este momento. Pero al devolver, usted está reconociendo que ha cometido no, ese delito, pues señor Benítez. No Ríos. estamos reconociendo. Yo creo no, no que... Hubiera que devuelto. Devuelto el dinero. Uno, ¿por qué devuelvo? Porque yo me opuse... Cuando salió el decreto 025. ¿Después de cuánto tiempo usted ha devuelto el dinero? Ah, mira, el decreto 025 uh, sale en el mes de abril, ¿no es cierto? No, y no estamos hablando del 2007. ¿Usted cuándo eso, devuelve el, decreto, el dinero? El decreto 025 sale en el mes de abril del 2007. Nosotros devolvimos después de siete meses más o menos. Antes del 2008. 